సైడ్స్ తగ్గాలంటే సైడ్ క్రంచెస్ చేయాలి ఈ షోల్డర్స్ తగ్గాలంటే డంబుల్స్ చేయాలి కానీ ఇది తగ్గాలంటే మాత్రం చాలా కష్టం యహ అయినా ఈ ఎక్సర్సైజ్ అన్ని మన వల్ల కాదు అందుకే అన్నిటికి కలిపి ఒకటే సొల్యూషన్ డైట్ అర్థమైంది కదా ఈ వీక్ టాపిక్ డైట్ అనమాట అయినా ఏ డైట్ చేద్దాం డైట్ సంగతి తర్వాత కానీ ముందు టిఫిన్ చేద్దాం తర్వాత డైట్ గురించి ఆలోచిద్దాం చాలా ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ కూడా అయిపోయినట్టుంది అది నాది చూడు రోజు నీరు నిప్పు భూమి ఆకాశం గాలి ఈ తిండి ఇది ఎవరి సొంతం కాదే దేవుడు మనందరికి ఇచ్చిన వరం అన్నట్టు నీలాగా స్లిమ్ గా అవ్వాలంటే ఏం తినాలి తింటే స్లిమ్ అవరే తింటే మాపేస్తే అవుతారు ఏడిసేవలే చూడు సౌజి స్లిమ్ అవబోతుంది నా డైట్ ప్లాన్ చెప్తా విను మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ రన్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ యోగా సెవెన్ టు ఎయిట్ మధ్యలో టూ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వితౌట్ ఎల్లోస్ అండ్ ఎయిట్ టు నైన్ మధ్యలో ఒక ఫ్రెష్ జ్యూస్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మధ్యలో ఒక కప్పు రైసు విత్ పప్పు మధ్యాహ్నం మూడు టు నాలుగు మధ్యలో ఒక ఫ్రెష్ జ్యూస్ సాయంత్రం డిన్నర్ లో లైట్ ఫుడ్ అంతే ఇలా గనక నెల రోజులు చేశానంటే డబ్ల్యూ సైజ్ లో ఉన్న నేను జీరో సైజ్ లోకి రావడం ఖాయం నీ క్యాలిక్యులేషన్ లో కొలతలు బానే ఉన్నాయి గాని అవన్నీ ఫాలో అవ్వాలంటే బెండ్ తగ్గిద్ది చూడు ఈ సౌజి ఒకసారి కమిట్ అయిందంటే లాగా ఫిక్స్ అయిపోయినట్టే అబ్బో ఇంతకీ షెడ్యూల్ ఎప్పటి నుంచో ఇంకెప్పటి నుంచి రేపటి నుంచి కాబట్టి ఇవాళ తినే ఇచ్చు వసై దాని ప్లేట్ లాక్కుంటా వెంటే కావాలంటే నీకు వేసిస్తాను కదా నువ్వు వేస్తే వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోద్దులే అమ్మా అన్నట్టు రేపటి నుంచి నేను డైట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో అన్నిట్లో ఆయిల్ తక్కువ వేసి పెట్టు ఫ్రూట్స్ ఫుల్ స్టాక్ పెట్టు నా రన్నింగ్ షూస్ క్లీన్ చేసి పెట్టు పొద్దున్న ఐదింటికి అలారం సెట్ చేసి పెట్టు ముందు నీ బిల్డప్ లకి లాక్ పెట్టు అరిచే కుక్క హడావుడు చేసి కరిచే కుక్క కామ్ గా ఉంటదని అవన్నీ చేశాక చెప్పు ఏంటి జోకా నువ్వు వాకింగ్ కెళ్ళాలంటే నేనెందుకు ఎలగటం డైలీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ నువ్వు నా పక్కనే బండి నడిపించుకుంటూ వచ్చావనుకో వచ్చేటప్పుడు ఇద్దరం కలిసి బండి మీద వచ్చేయచ్చు వస్తే సాడిస్ టూ అదేదో టూ అండ్ హాఫ్ వెళ్ళి టూ అండ్ హాఫ్ రావచ్చు కదా అమ్మో కొలత మర్చిపోతే లేగు లేగు తొందర లేగు టైం అయిపోతుంది నువ్వే ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ వా కొలతలు మర్చిపోవడానికి కవరింగ్ లాపి కంటెంట్ లోకి రా అది కాదే ఎర్లీ మార్నింగ్ బయట కుక్కలు తిరుగుతాయి కుక్కలు అంటే నాకు భయం మన ఏరియా కుక్కలకి నువ్వన్న భయం ఏం కదలా అబ్బా ప్లీజ్ రోజు లెగవే టైం అవుతుంది పులుసు కారిపోతుంది రెండు కిలోమీటర్లు ఉన్నా అయిపోయిందా లేదా ఇక్కడతో ఐదు కిలోమీటర్లు అయిపోయింది లేదంటే ఆ కాలంలో పడిగేదే పో ఎటకారవా బండి వెనక్కి తిప్పు ఇంటికి వెళ్దాం అమ్మో కాదు సరే దిగు నేను నడుపుతా అబ్బా రోజీ టైర్ పంచర్ అయిందే 
నీ దిక్కుమాల ఎక్సర్సైజ్ తగలయ్యా వద్దంటే ఐదు కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చావు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐదు కిలోమీటర్లు తోసుకుంటే వెళ్ళాలి ఎందుకే పంచర్ ఎంచుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం పొద్దున పొద్దున మీ తాత వేస్తాడా పంచర్లు అవును కదా అమ్మో నా వల్ల కాదు ఫోన్ ఏది క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని నేను వెళ్ళిపోతా రోజీ మరి నేను నువ్వా కూరగాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళు కూరగాయలు బండేసుకొని కూరగాయలు కూరగాయలను తోసుకుంటూ వస్తారు కదా నువ్వు కూడా పంచర్ షాపే పంచర్ షాపే అని వచ్చాయి అది కాదే నువ్వు కొంచెం దూరం తో నేను కొంచెం దూరం తోస్తా ప్లీజ్ రోజు ఏంటే తోసేది ఎక్కువ చేసావనుకోని నువ్వు తోస్తా డ్రైనేజీలోకి పోని బండి ఎక్కడైనా పార్క్ చేసి నేను కూడా నీతో క్యాబ్ లో వచ్చేనా అప్పుడు అమ్మ నీతో పాటు నన్ను కూడా తోసిద్దా డ్రైనేజీలోకి ప్లీజ్ రోజు ప్లీజ్ రోజు మంచి రోజు కదా ప్లీజ్ రోజు ప్లీజ్ రోజు హెల్ప్ చే రోజు ప్లీజ్ రోజు సే అక్క నువ్వు ఇంత అర్జెంట్ గా స్లిమ్ అయిపోయి మీ సిండి అన్న అవ్వాలనే లేదే మరి దేనికే ఇదంతా ఉత్తనే ఖాళీగా ఉన్నానని ఒసే ఒసే వచ్చారా ఒకసారి ఇలా లోపల రండి వచ్చారా తొందరగా వెళ్ళి స్నానం చేసి రండి ఈ రోజు అసలే వినాయక్ చవితి బోల్డ్ వంటలు చేయాలి పాల వెళ్ళి కట్టాలి వెళ్ళండి వెళ్ళండి మమ్మీ నాకు ఆకలి అర్పించేస్తుంది నాకు కూడా నాకు అర్జెంట్ గా టిఫిన్ చేయవే నాకు కూడా నెయ్యితో ఒక ఐదు దోశలే నెయ్యి నా ఆకలి సరిపోదు నాకు కూడా ఐదు కాదు పదయ్యే వామో పదా మరి డైట్ సంగతి ఏంటి ప్రాణాలు పోయేలాగుంటే డైట్ అంటావేంటే నాటగా లేకు నీ కోసం ఫ్రూట్స్ ఎగ్స్ తెచ్చిపెట్టా వసేయమ్మ ఫ్రూట్స్ తో పాల వెళ్ళి కట్టుకో గుడ్లు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకో నాకు మాత్రం టిఫిన్ పెట్టవే అంతా నీ ఇష్టం ఏంటే రూల్ అంటే రూల్ నో టిఫిన్ ఓన్లీ జ్యూస్ కావాలంటే తాగు లేకపోతే అది కూడా ఇవ్వను